हाँ जी सत श्रीकाल दोस्तों तो स्वागत है जी साइड यूट्यूब चैनल हरीका जॉब दोस्तों जेकर तुम चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल में सबसक्राइब कर लो बैल आइकन दबा लो हर नवी अपडेट दे तो दोस्तों गौरमेंट ऑफ इंडिया वालों मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वालों एक भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया दस सत्त दो हज़ार इक्की भर्ती है दोस्तों डाक विभाग के डाकखाने के भर्ती पोस्टा कि नोट कर लो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ पंजाब पोस्टल सर्कल के रखने हैं ठीक है जी तो ये अपलाई किमें कर सकते हो तुम तो कौन कौन एलिजिबल है पूरी जानकारी तुम्हें तो इस भीडियो मिलेगी वीडियो में आने तक जरूर देखना तो जोड़ा यदा नोटिफिकेशन है वो साढ़े टैलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है टैलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के ज्वाइन कर सकते हो जाके तो ये दोस्तों दस देव कि यह भर्ती है जी ये स्पोर्ट्स कोटा दे है जेडे भी स्पोर्ट्स परसन ने ठीक है जी बिलोंग करते हैं पंजाब तो वो अपलाई कर सकते ये स्पोर्ट्स कोटा के अंडर यह भर्ती है सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा वाले ही अपलाई कर सकते ये सिविलियन कैंडीडेट आम कैंडीडेट अपलाई नहीं कर सकते ठीक है जी तो ग्रुप सी की यह भर्ती है तो ये जो इन्होंने दसिया कि जेडे पोस्टल असिस्टेंट है वह पोस्ट ऑफिस के रखे जाएंगे पंजाब के वक्रे वक्रे सॉर्टिंग असिस्टेंट है जोड़े वो रेलवे मेल सर्विस के रखे जाएंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एम टी एस है जोड़े वह पोस्ट ऑफिस के रखे जाएंगे या फिर पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस के रखे जाएंगे तो ये जी तनखा इन्होंने दसी है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पच्ची हज़ार पांच सौ तो स्टार्टिंग है जी इक्यासी हज़ार एक सौ तक जानी है मल्टीटास्किंग की अठारह हज़ार तो स्टार्टिंग है तो छपंजा हज़ार नौ सौ तक थोड़ी तो तनखा जानी है तो एज की गल करिए अठारह अठ दो हज़ार इक्की अनुसार भाव के लास्ट डेट है अठारह अठ दो हज़ार इक्की अनुसार तो जी उमर आ पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अठारह तो सताई साल होनी चाहिए आ जेकर कोई ओ बी सी कैंडीडेट आता तीह साल तक अपलाई कर सकता एस सी कैंडीडेट आता बत्ती साल तक तो अपलाई कर सकता तो जोड़ा कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अपलाई करना चाहता वो अठारह तो पच्ची आ ओ बी सी कैंडेट अठाई साल तक तो अपलाई कर सदगा तो एस सी कैंडेट आ तीह साल तक तो अपलाई कर सकते हैं तो ये जो अगे इन्होंने फरदर दसिया गया कि वैकेंसियाँ है कितने कितने पंजाब के भी नोट कर लो तो ये दोस्तों सब तो पहला डिवीज़न वाइज वैकेंसीज आ ठीक है तो मैं तुम्हें पूरी दसागा अमृतसर डिवीज़न के छे आडियो लंबी जरूर होएगी दोस्तों बट महत्वपूर्ण होएगी जोड़े भी स्पोर्ट्स परसन ने उन्होंने लिए अमृतसर डिवीज़न के छे पोस्टल असिस्टेंट आ एक एम टी एस आ बठिंडा के है नहीं कोई चंडीगढ़ डिवीज़न अठ पोस्टल असिस्टेंट एक एम टी एस फरीदकोट डिवीज़न तीन पोस्टल असिस्टेंट फिरोजपुर के है नहीं कोई गुरदासपुर डिवीज़न दो पोस्टल असिस्ट असिस्टेंट हशियारपुर के लिए छे जलंधर के लिए सत्त पोस्टल असिस्टेंट कपूरथला के लिए एक लुधियाना सिटी एक लुधियाना मुफासिल डिवीज़न चार पटियाला डिवीज़न तीन संगरूर के कोई पोस्टल असिस्टेंट नहीं आ तो आर एम एस एल डी डिवीज़न लुधियाना पां सॉर्टिंग असिस्टेंट रखने वे आर एम एस आई डिवीज़न जलंधर चार सॉर्टिंग असिस्टेंट तो पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस कपूरथला एक मल्टीटास्किंग स्टाफ तो सेविंगज बैंक कंट्रोल ऑरगनाइजेन ये एक जड़ा पोस्टल असिस्टेंट रखना था वैकेंसी की गल करिए पंताली पोस्टल असिस्टेंट नौ सॉर्टिंग असिस्टेंट तो तीन एम टी एस रखने मल्टीटास्किंग स्टाफ तो अगे प्रोबेन की गल करिए प्रोबेन एज़ पर रूल्स होएगा ट्रेनिंग वगैरह होएगी तो अपॉइंटमेंट तो पहला तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोट कर लो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए इन्ह के लिए प्लस टू पास तुम होने चाहिए हो उस दे नाल तो बेसिक कंप्यूटर का जोड़ा कोर्स किया हो जो बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है ये तो सेंट्रल गौरमेंट स्टेट गौरमेंट यूनिवर्सिटी या फिर किसी बोर्ड के द्वारा किया हो दोस्तों ये तो अपॉइंटमेंट लैटर तो पहला पहला किया होना चाहिए जरूरी है तो इस तु अलावा दोस्तों जोड़ा बेसिक नॉलेज का सर्टिफिकेट है तो जिन्हों कैंडेट्स ने दसवीं के बारहवीं के फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन ग्रैजुएशन वगैरह से कंप्यूटर पढ़िया हुआ तो तुम्हें बेसिक कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है जी तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए गल करिए दसवीं दसवीं पास होने चाहिए हो एम टी एस दे तो इस तु अलावा दसवीं के पंजाबी पास होनी जरूरी आ लोगल लैंगुएज तो उस तो बाद उस तो अगे आप गल करा स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी की ठीक है तीनों पोस्टा के लिए तो जोड़े स्पोर्ट्स परसन ने कहते 
ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡੀ ਆ ਐਸੀ ਗੇਮ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ who have represented the university jekar tusi apni university nu represent kita inter university tournaments de vich conducted by inter university sports boards theek hai ta tusi apply kar sakdo games kehdi kehdi na bhi main tanu agge dassanga sports person who have represented state school teams jehde sports person ne apne state school teams nu teams de vich represent kita national sports games de vich theek hai conducted by all india school games federation dwara ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਕੈਨੋਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੈਲਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੇਅਰ ਅੰਡਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੇਮ ਕੰਸਰਨਡ ਤਾਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗੇਮ ਕੰਸਰਨਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੀਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਅਦਰ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਸਰਨਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਸ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਰ ਅਦਰ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ₹100 ਫੀਸ ਆ ₹100 ਫੀਸ ਆ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ₹100 ਫੀਸ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ CPMG ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੰਡਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਆਫ ਚੀਫ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਸੈਕਟਰ 17 ਸੰਦੇਸ਼ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ 160017 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ 18821 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਫਿਕਸ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟਡ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਪਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲੈਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੀਸ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਿਪਟ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍